Kelly Bosch está me chamando. Kelly Bosch está chamando a gente lá de Joinville. Kelly está na BR-101, olha aí, mais um acidente. Kelly Bosch, por favor, as informações. Muito bom dia para você. Olá, Márcia, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Nós estamos na BR-101, sentido sul. Motorista, eu consigo falar com você? Queria só saber se você está bem. É, você estava vindo de onde? Estava vindo de onde? Eu estava vindo de Ponta Grossa, de Ponta Grossa, aqui para Grobral, em Santa, da, aqui, aqui em Santa Catarina mesmo ali. Estava próximo da, daqui uns 8 km aqui para entrar ali. O que, que aconteceu? A tua carga se movimentou, foi isso? Não, se, se movimentou de lado, assim, o caminhão tombou de lá na pista. Do, pode ver que o caminhão nem correu nada, tombou em cima da faixa aqui, ó. Só, só Você isso. tá machucado? Não, tá um pouco de dor na, na pina. Tá doendo a perna, só assim eu vou, vou tirar, vou fazer um raio-x ali, tá? Boa sorte pra você, obrigada, viu? Cuidado aí com a pista. Então, Márcia, agora contando pra vocês, né, esse é o motorista do acidente, inclusive, ele estava saindo ali de Ponta Grossa, com destino a São Francisco do Sul, quando ele passou aqui pelo quilômetro 41, bem próximo à entrada, inclusive, de Joinville, e aí a carga se movimentou, ele tá... É, transportando aqui madeira de pinos, essa carga acabou tombando aqui na pista e caindo, além de tudo, ali nessa parte de baixo, que é onde o Jonathan mostra para vocês o acostamento né, da rodovia aqui. Inclusive, os carros estão com dificuldades para passar, porque ela está toda derramada na pista e esses carros acabam passando ali por cima. A gente consegue, consegue inclusive, escutar daqui os estalos quando esses pneus passam por cima da madeira. O trânsito está bastante complicado aqui nesse momento, viu, Márcia? Vocês acompanham aí nas imagens, ó. Somente uma das faixas, esse trânsito está liberado para poder funcionar. Metade da pista está interditada. A concessionária que administra a rodovia já está aqui fazendo os trabalhos né, de orientação. Já colocaram a sinalização aí, como vocês acompanham, os cones estão todos dispostos na pista para poder chamar a atenção desse motorista, para que ele fique atento porque existe esse acidente aqui, vai demorar né, até que eles consigam remover toda essa carga. Quanto de carga que o senhor estava transportando? Oi? Quanto de carga? Quantos, Quantos quilos? Da, é, 30, 34 de lá, né? 34 toneladas, então, ó, de madeira de pino sendo transportadas e aí vai ficar aí agora né, a cargo da concessionária, também da empresa responsável por esse transporte, de poder vir fazer aqui a remoção dela, limpar a pista para que ela volte a fluir normalmente, Márcia. Trânsito complicado, então a gente reforça quilômetro 41 da BR-101, sentido sul, precisa de mais cautela, atenção do motorista, até que isso realmente seja agora, né? Liberado. Inclusive, a gente começa a ver ali, né, Jonathan, a imagem ali, ó, o profissional da concessionária que administra a rodovia já está tentando, pelo menos, tirar ela dali da rodovia, né, da parte da rodovia que está liberada, para que o motorista passe de uma forma mais tranquila, sem ter que acessar a rodovia passando por cima dessa carga que ficou aqui toda espalhada na pista. Eu me recordo, né, Márcia, você comentou mais um acidente... Um acidente nas rodovias catarinenses, né? Mas também um outro acidente aconteceu também com carga de madeira. Nós mostramos ao vivo no SC no ar, se não me falha a memória, ali no meio do ano, mês de junho, julho, aproximadamente. Felizmente, motorista, a gente acabou de conversar com ele, né? Ele está sentindo dores, o corpo vai esfriando, ele começou a sentir ali a perna dele. Mas ele está com alguns hematomas, eu percebia, um sangramento pouco ali nos braços, mas passa bem, vai fazer a radiografia, como ele disse. E é isso, Márcia, as informações de momento aqui da BR-101, norte do estado, próxima à entrada de Joinville. Eu volto com você no estúdio. Kelly Borges e Jonathan, muito obrigada por essa entrada. Que bom que o motorista está bem de saúde, fora o susto, fora as dores musculares, mas logo se recupera. Mas o trânsito, com certeza, não vai se recuperar logo nessa região. Gente, 34 toneladas de carga nas pistas da BR-101, no norte do estado, no sentido sul. Olhem o reflexo imediato no trânsito, né? você que está saindo de casa, você que está vindo para Santa Catarina, esse vai ser um acidente que, mais uma vez, mais um acidente, vai provocar um impacto enorme no nosso trânsito, no dia a dia de quem precisa das nossas rodovias, para escoar a nossa produção, aí eu digo para vocês que a gente está pedindo aqui melhorias para as nossas rodovias. Ah, Márcia Dutra, o que, que tem a ver o acidente? Esse acidente não tem nada a ver com, com a questão da infraestrutura? Tem sim, gente, tem sim, porque agora o impacto e o reflexo vai ser no dia inteiro de quem vai pegar a BR-101, tá aí, ó, 34 toneladas de carga na estrada. 
em plena temporada de verão. A temporada de verão já começou no dia 15 de dezembro. Milhares de turistas estão se deslocando para Santa Catarina. Bem dizer, estamos nas vésperas do Natal. Então, tá aí, ó, nosso QR Code está na tela. Eu te convido a participar do nosso abaixo assinado. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. E aí você vai assinar. Você vai exigir melhorias de infraestrutura para as nossas rodovias. Essa é a BR-101 em Santa Catarina, um dos estados mais ricos do nosso país um dos estados que mais manda impostos para o governo federal e que, infelizmente, menos recebe impostos e recursos... Impostos não, perdão. Recursos de volta. O presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, sempre fala isso. Eu não me canso de repetir essa informação aqui no nosso ACNUAR. Informação dele, Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina. Somos o sexto estado em contribuição de impostos para o governo federal. E, infelizmente, estamos no, na posição de número 23, 24, enfim... Lá em cima, na hora do dinheiro ser devolvido, na hora da devolução, e devolução em serviços, em melhorias, em infraestrutura. Olha aí, ó. olha o tamanho do caminhão que está virado, 34 toneladas de carga na pista. O que, que vocês acham? Isso aí vai demorar quanto tempo para liberar esse trânsito? Quantos turistas vão ficar presos? Quantas cargas vão demorar para chegar? Quantos motoristas podem ter prejuízos com as suas cargas? Porque eles têm hora para chegar. Aí daqui a pouco estão tomando aquele remédio, como é o nome daquele remédio, Dan, que eles ficam acordados? É rebite? Arrebite. Para ficar acordado, para conseguir chegar com a carga, porque tem que chegar com a carga, porque cobrou o frete, porque pagaram o frete. Tá aí, gente, esse é o impacto da falta de infraestrutura, é isso que a gente fala. Essa é a campanha, esse é o movimento da Fiesc com o Grupo ND. Tá aí, Kelly Borges está voltando, ela quer voltar, Dan? Deixa ela voltar. Kelly Borges, é com você. Então, Márcio, olha só, justamente por causa dessa complexidade que é né, o trânsito aqui nesse horário, é de muita intensidade, justamente por todos os motivos, tem muita gente que sai de Joinville para trabalhar aqui nas cidades próximas, é um fluxo constante, intenso, e olha só, o trânsito agora realmente parou, de fato, porque os profissionais, eles resolveram ali, braçalmente mesmo, com essas enxadas e com a própria carga, inclusive, eles vão retirando. Aqueles profissionais ali que vocês encontram de capacete são as pessoas que vieram para socorrer a vítima, porque eles acharam que, de repente, ele podia estar gravemente ferido. Então, eles vieram fazer, né, prestar esse atendimento e agora eles estão ali, ó, trocaram de função, estão tentando ajudar esse trânsito a fluir de uma forma mais rápida e segura, fazendo com que essas carga, essa carga toda seja removida, pelo menos para a lateral ali, para liberar um pouco mais a pista, a faixa, para que o trânsito volte a fluir de uma forma mais tranquila. Até porque, né, Márcia, pode se provocar outro acidente. Inclusive, agora há pouco tinha um outro veículo parado ali, a gente até se aproximou, agora ele já não está mais ali, porque a gente já imaginou que ele já tivesse, de repente, provocado alguma situação no carro por ter passado em cima das madeiras aí, dessa carga de pinos que está toda espalhada na pista. Mas não, foi um problema mecânico mesmo, mas ele já até conseguiu sair dali. Então vocês acompanham aí ao vivo agora, né, as imagens da BR-101, trânsito parado, Polícia Rodoviária Federal chegando aqui agora também para poder orientar esses motoristas, verificar a melhor forma de fazer com que esse trânsito continue fluindo, sem maiores prejuízos. A gente acompanha aí nas imagens do Jonathan Rocha, Polícia Rodoviária Federal chegando ali, se aproximando, para verificar o que é possível para fazer para poder liberar esse trânsito de uma forma mais tranquila, mais rápida e segura. Márcia, se a gente tiver mais informações, a gente volta ao vivo aqui do Norte do Estado.